ধুমধামেরে সম্পন্ন হল অনন্ত রাধিকার বিবাহ For the last seven years, it feels like I met Radhika yesterday. But every day I fall more and more in love. Like my brother-in-law says, that when he used to see my sister, he had volcanoes and fountains going up in his heart. I would say I have earthquakes and tsunamis going in my heart when I see Radhika. So, thank you Radhika for everything. Anand, I will never be able to express how proud I am. সুকলমে বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পিছতে মঙ্গলবারে জামনগর উপস্থিত হয় নব দম্পতি আনন্ত আম্বানী আর রাধিকা মার্চেন্ট জামনগর বিমানবন্দর উষ্ম আদরণি জানা হয় নববিবাহিত দম্পতিক বিমানবন্দর আনন্ত রাধিকা আদরার বিশেষ প্রস্তুতি চলা হয় আনন্ত আম্বানী আর রাধিকাক আদরার বাবে জামনগর রাজপথ দুয়ো কাশে লোয়া হয় বেনার উলহ মালহে নব দম্পতিক আদরণি জানা হয় উপস্থিত রাইজক ধন্যবাদ জানাই ফুলে সজ্জিত বাহনে বিমানবন্দরপর রিলায়েন্স টাউনশিপত উপস্থিত হয় আনন্ত রাধিকা আর উলহ মালহে সম্পন্ন হল আনন্ত আম্বানী আর রাধিকা মার্চেন্টর বিবাহ অনুষ্ঠান আনন্ত আর রাধিকার বিয়ার সময় কন্যাদান অনুষ্ঠানের পূর্বে নীতা আম্বানী হিন্দু সংস্কৃতিত কন্যার গুরুত্বর ওপর আলোকপাত করে হিন্দু দর্শনের প্রবল আত্মসংস্করণশীল স্বভাবর ওপরও আলোকপাত করে নীতা আম্বানী যিয়ে সময়ের মাজেরে নারীক আরাধনা আর সন্মান লাভ করবলে সক্ষম করে তুলেছে কন্যাদান সন্দর্ভত নীতা আম্বানী বক্তৃতা প্রদান করে ভাষণ প্রসঙ্গত ভারতীয় পরম্পরাত কন্যাদান এক গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় পরম্পরা বলে উল্লেখ করে কন্যাদানের বিস্তৃত বাখ্যা আগবাই ইয়ার দ্বারা দুটা পরিয়াল একত্রিত হয় এটাই পুত্র আর আনটো এক কন্যা লাভ করে বলেও মন্তব্য করে and thank you for joining us in the sacred ceremony at this moment i'm overwhelmed with emotions joy gratitude and deep devotion as i watch these two pieces of my heart anant and radhika unite in this eternal bond in hindu tradition marriage is a solemn promise not just for this lifetime but for seven lifetimes saath janam ka saath it's a belief that souls destined to find each other do so again and again their love deepening with each lifetime as we continue with the vivah sanskar the wedding ceremony we are about to witness the noblest of all acts in indian culture the kanyadan commonly signifying the giving away of the bride by her parents but as a daughter myself as the mother of a daughter and also a mother in law i know that no parents can ever give away their daughters daughters are life's biggest blessings and greatest joys they are manifestations of goddess lakshmi bringing abundance and auspiciousness to our homes and lives from the time they are born they are the purest part of our souls intertwined with our very being how does one part with a piece of their heart the affection joy and memories a daughter or kanya has shared with a family over the years cannot be handed over they are theirs forever a daughter is not a possession to be transferred she is a blessing to be cherished and treasured 